Domenica e lunedì eh, il referendum sulla fusione dei comuni di Castelfranco e Pian di Scola, il comitato per il no eh, si è appunto incontrato con i cittadini in questi giorni, allora siamo in chiusura, siamo vicini alla chiusura della campagna elettorale, perché votare no? Allora, per una serie di motivi io cercherò di eh, semplificare il più possibile in 4-5 battute. Innanzitutto perché non c'è un progetto serio e credibile eh, né sotto il profilo economico né sotto il profilo amministrativo per quanto riguarda il progetto di fusione. Seconda di poi perché eh, sotto il profilo economico eh, i fondi che sono stati eh, millantati dalla propaganda per il sì probabilmente non arriveranno o se arriveranno, arriveranno in misura minore, da, già che la legge regionale non garantisce assolutamente l'afflusso di questi capitali, mentre sono certi i costi che la fusione comporterà sia sotto il profilo dei piani strutturali sia sotto il profilo eh, delle, dei problemi nel, nella gestione dei servizi che si verificheranno. Eh, altra motivazione, questo progetto di fusione non va soltanto a colpire eh, i bilanci, le finanze di questi, di questi due comuni, ma a colpire anche la loro identità. Io come Castelfranchese, e credo tanti come me, ma non soltanto a Castelfranco, anche a Pian di Scò, eh, non credo proprio siamo disposti a vendere la nostra identità per 20 euro l'anno, perché di questo alla fine si tratta. Eh, si tratta di un'elemosina eh, alla quale i nostri sindaci e il Comitato per il Sì vogliono eh, far che, che, che i nostri sindaci vogliono farci accettare in cambio della perdita della svendita del nostro comune, della nostra identità. Infine perché eh, questa fusione di fatto non fa altro che eh, essere l'ennesimo balzello che una politica regionale fallace, fallimentare e una politica nazionale ugualmente fallimentare vanno a far pesare sui piccoli comuni che sono eh, notoriamente le eh, strutture politiche più deboli politicamente, eh, il che non fa che eh, confermare eh, l'abitudine dei potenti a schiacciare regolarmente, a far pagare regolarmente le loro i prezzi e le loro incompetenze sulle fasce più deboli, si è visto che negli ultimi anni a pagare il costo della crisi sono stati i pensionati in campo sociale, i lavoratori dipendenti, le piccole e medie imprese in campo lavorativo e in campo amministrativo questa volta vorrebbero che toccasse ai piccoli comuni. Noi siamo assolutamente contrari a tutto questo, invitiamo i cittadini a riflettere sulle conseguenze del loro voto e soprattutto a riflettere sul fatto che è il loro voto che determinerà la fusione di questo comune. Chiudo dicendo appunto, eh, ribadendo questo fatto perché spesso e volentieri si sente dire che eh, in ogni caso la fusione si farà, tutto ciò è falso. Tra non c'è stato un confronto tra il comitato per il sì e quello per il no, perché? Ecco, noi in questa settimana e anche in quella prima lo abbiamo chiesto continuamente, fino ad arrivare a lunedì che TV e un emittente della zona ci chiama per farlo votare con i quattro sindaci interessati alle fusioni, Figline, Piandisco, Incise e Castelfranco. Noi ovviamente abbiamo accettato e abbiamo detto che si portava quattro persone nostre, invece che due, perché come volevano due, di noi, due nostri e quattro loro, noi non ci sembrava equo perché quattro contro due è un po' dura, quindi noi abbiamo detto si può sì, venire in quattro. Non si fa più perché per delle regole, io non ho capito ben chiaro ancora perché non si fa più il dibattito, quindi noi siamo ancora apertissimi a fare un dibattito, purtroppo dall'altra parte penso non ci sia interesse perché davanti a noi non sanno cosa rispondere, eh, nel senso che durante questa campagna hanno detto tante in verità, tante cose non vere e quindi avere chi gli fa le domande e sa quello che dice a loro fa paura. Non l'hanno mai avuto in questi anni, si ritrovano a averlo a questo referendum e penso che la gente ci tenerà.